Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will discuss the architecture of 8051. We will discuss the pin diagram and features in the previous videos. So, we will discuss the architecture of 8051. So, we will discuss the diagram. So, we will discuss the arithmetic and logic unit. We will discuss the three registers. Program Counter, Data Pointer, PSW, RAM, ROM, PIN, and our 4 ports, Input-Output ports. We have to explain the internal RAM structure. We have to explain some details about the first one. First, ALU, Arithmetic and Logic Unit. In our program, all Arithmetic and Logic operations are Arithmetic and Logic Unit. We have to explain the first two registers, A and B registers. 8-bit registers are used as an accumulator. We use the results of the arithmetic and logic operations. We use the results of the arithmetic and logic operations. We use the intermediate results of the arithmetic and logic operations. We use 5 plus 3 to add. We use the answer to the A register. And we will multiply the result of our result and multiply the result of our result. We will multiply the result of our result. We will use 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 most of the arithmetic and logic operations. We will use the result of our result. And multiplication and division. We will use the result of our result. For example, we will use 5 plus 3. We will use 8 plus 3. We will use 8 plus 3. Amala eight nol answer, amala, amala accumulator itu la, a register la, store itu. And ini amuk ini answer, ini result ni amuk four aje multiply. Apa amala four nol la value b register la store itu. And nanti amala ingin ada instruction kudu. M U L A B. Ingin instruction kudu tali a nol la, amala result eight nol itu la result ni. B lalu, nama kita four nu mana value, macam tu multiply itu tu, a answer nama kita story minimum, l n story macam eight into four, nama kita thirty two gitu, apa thirty two anu pinnya, i a register lalu story itu tu nawa, okay? Minimum nama kita ni kalau operasi ni i result use use ni lagi, pertama nama kita access ni macam tu. Nada ni anu nama kita register a use ni, anu dua eight p register anu, nama kita l a, itu macam kita logic operasi ni lom register a use ni, macam B is used as multiplication and division. Okay, let's clear it. Next, we will see PSW. What is PSW? Program Counter Data Pointer. 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 What is PSW? And PSW ni korang sih korang sih detail lah item ku paraya. Program status word, ada tu 8 bit register ane. And kita mungkin kita ada result ni dekat sini. So total 8 bit sila, 2 bit sila unused ane. Adanya F0 and F1. Adanya nama lu user defined flag ni orang. F0 dan F1 unused ane, adanya nama lu user defined flags ni orang. Pine nahl condition flags ni, ada kaya nade first one carry flag, pine auxiliary carry flag, pine amuda overflow flag, last parity flag. Ingan ay nahl conditional flags ni. So, baki ada ni dua bit sana, RS one and RS zero. Dan dengan yang usi ni register bank select dia mana di tanah, nama lu. Ini dua bit sini usi ni nado. So, ini register bank usi ni nado decide ini nado. Ini dua bit sana. So, itu yang orang orang ni PSW lu orang kalah nado. Itu eight bit register ni nado. Dulu dua bit unused ni nado. Dengan nama lu user defined flag ni baru. Pena nahl conditional flags ni nado. Aduh carry flag, auxiliary carry flag. Overflow flag, pinnya parity flag. Mana dua bit se, ini register bank selecti anu decide anu dua bit se, RS1, RS0. So, nama kita dengan kita logic unit, ANB registers, PSW kebaru, adilu mainnya itu data anu use anu. 
സോ അവിടെ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡേറ്റാ ബസ് ആണ് പിന്നെ താഴെ നമുക്ക് കാണാം പി സി ആൻഡ് ഡി പി ടി ആർ അതിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം പി സി ആൻഡ് ഡി പി ടി ആർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡേറ്റ പോയിൻ്റ് അപ്പം എന്താണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് ഫെച്ച് ചെയ്യണം അടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് ഫെച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണതാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ് ആണുള്ളത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഹോൾസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അതിപ്പോൾ സീറോ 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 ടു എച്ച് ആണെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക സീറോ സീറോ ടു എച്ച് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹോൾസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സീറോ 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 എച്ചിലായിരിക്കും പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിലുള്ള അഡ്രസ് ഓക്കെ സോ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡി പി ടി ആർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നൊരു ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡേറ്റ പോയിൻ്റർ ഡേറ്റ പോയിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൽ ആ ഡേറ്റ അല്ല അതിലുണ്ടാവുക ആ ഡേറ്റ എവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് ഡി പി ടി ആറിൽ ഉണ്ടാവുക സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആക്സസ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി യൂസിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഡി പി ടി ആർ ഓക്കെ ആൻഡ് രണ്ട് പി സി ആണെങ്കിലും ഡി പി ടി ആർ ആണെങ്കിലും രണ്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഡി പി എച്ചും ഡി പി എല്ലും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹയർ ബൈറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ടും രണ്ടിലും എന്താണുള്ളത് അഡ്രസ് ആണുള്ളത് പി സി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് പി സിയിൽ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഡി പി ടി ആറിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേൺ മെമ്മറിയിലാവാം സോ അത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് ആണ് ഡി പി ടി ആറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സീറോ 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 എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനീഷ്യൽ അഡ്രസ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് പക്ഷേ ഡി പി ടി ആറിൽ എന്താ അതൊരു നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡറിലാണ് പക്ഷേ ഡാറ്റ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും വേണ്ടി വരും സോ അതൊരു ഓർഡറിലല്ല നമുക്ക് എക്സ്റ്റേൺ മെമ്മറിയിൽ എവിടെ ആവാം നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇതൊരു ഓർഡറിലല്ല ഇതിങ്ങനെ ഓരോ 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 വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വരും പക്ഷേ ഡി പി ടി ആർ നമുക്ക് ഏതും ആവാം അഡ്രസ് ഓക്കെ സോ ഇനി ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡേറ്റ ബസ് ഉണ്ട് താഴെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റാം ഉണ്ട് റാമിൻ്റെ കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ കെ റോം ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാല് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട്സും അതിൻ്റെ പിൻസും പിൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നല്ല നല്ലവണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്ക് അറിയാം അഡ്രസ് ബസ് പോർട്ട് സീറോയിലും പോർട്ട് ടൂലും മാത്രമേ പോവുള്ളൂ കാരണം എന്താ അവിടെയാണ് അഡ്രസ് നമുക്ക് അഡ്രസ് അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ ലോവർ ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പോർട്ട് സീറോയിലാണ് എ സീറോ ടു എ സെവൻ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ പോർട്ട് സീറോയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ ഹയർ ബിറ്റ്സ് എ എ എയ്റ്റീൻ എ എയ്റ്റ് ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ നമുക്ക് പോർട്ട് ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ അഡ്രസ് ബസ് ഈ രണ്ട് പോർട്ടിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഡേറ്റാ ബസ് നമുക്ക് നാല് പോർട്ടിലും പോകും കാരണം നാല് പോർട്ടും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പോർട്ട് സ
ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ സിസ്റ്റം ടൈമിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രപ് ടൈമേഴ്സ് ഡേറ്റ ബഫേഴ്സ് മെമ്മറി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പിൻ ഡയഗ്രത്തിൽ പഠിച്ച ബാക്കി എയ്റ്റ് പിൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസ് എനേബിൾ അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ എനേബിൾ പിന്നെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പിൻസ് പിന്നെ റീസെറ്റ് വി സി സി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് പിന്നെ കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള എയ്റ്റ് പിൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലാണ് സോ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഇൻ്റേണൽ റാം സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള റാമിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം സോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഉണ്ട് റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇത് തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അത് തന്നെ നമ്മൾ നാല് ബാങ്ക് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് സീറോ ബാങ്ക് സീറോ ബാങ്ക് വൺ ബാങ്ക് ടു ആൻഡ് ബാങ്ക് ത്രീ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ബൈറ്റ്സ് ഉള്ള റാമിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ആ തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ് നമ്മൾ ബാങ്ക് സീറോ ബാങ്ക് വൺ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് ത്രീ എന്നിട്ട് നാല് ബാങ്കായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബാങ്കിലും എത്ര ഉണ്ട് എട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആർ ജി ആർ സീറോ ടു ആർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ബാങ്കിലും ആൻഡ് ഏത് ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി എസ് ഡബ്ല്യു ആണ് പി എസ് ഡബ്ല്യു രണ്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് സീറോ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സെലക്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഏത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബിറ്റാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാറ്റഗറി തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തു സോ ഫസ്റ്റത്തെ തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ആസ് ജന പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ബൈറ്റ് ഓർ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി നമുക്കിപ്പോൾ വൺ ബൈറ്റ് ഫുള്ള് വേണ്ട ഒരു ത്രീ ബിറ്റ് ടു ബിറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൽ മതി എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാം വെറുതെ വൺ ബൈറ്റ് യൂ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് നമുക്ക് അതിന് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് വൺ ബൈറ്റ് ഫുള്ള് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അത്രയും മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി കാണണം അപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ ഫുൾ മെമ്മറി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഫുള്ളൊരു ബൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കി വരുന്നത് എത്രയാണുള്ളത് എയ്റ്റി ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ജനറൽ പർപ്പസ് റാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമുക്ക് നോർമൽ റാം പർപ്പസ് തന്നെയാണുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൈറ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സസ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ സോ റാമ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് ഓർ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സസ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ത്രീ ടു വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് റാമിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അത് മുഴുവൻ പഠിക്കണം അത് ഓർഡറിലല്ലെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ പഠിക്കണം സോ എങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഐ എൻ ഐ പി ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പിന്നെ മൂന്ന് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പി കൺ പവർ കൺട്രോൾ സീരിയൽ ബഫർ പിന്നെ സീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന മൂന്ന് രജിസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈമർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ടൈമർ മോഡ് പിന്നെ നാലെണ്ണം നമ്മുടെ ടൈമർ സ
ഡയഗ്രാം വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കുക നല്ലപോലെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ